እንዴት አላችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦይ ሰላማችሁ ይብዛ በረከቱ ረዴቱ እግዚአብሔር ያሳድርብን ከዝማሬ በኋላ ጸሎት አርገን የዛሬውን ትምርታችንን መራጎራችንን ጀምራለን እግዚአብሔር ከኛ ጋር አይሁን ለወገኖቻችንም በተቻለው መጠን ሼር ያደረግን እንገባለን አድርሷቸው ለወንድሞቻችሁና ለእህቶቻችሁ
بسماب و ود و منفس قدوس هادو املاك امين ابيتو املاك اچن اغزابير هوي نا مسگنا حالن نا كبر حالن غزا الله حالن قدوس من نا مسگنا حالن گلبتو لو يمسگدل املاك اچن اغزابير هوي سگدل حالن اندبتو لو لانته غزا لي املاكو چا املاك يگيتوچ گيتا انتن يسگام ينفسن فطاري انتن እናንተስ በመትጸልዩበት ጊዜ እንዲብላችሁ ጸልዩ ብሎ ቅዱስ ልጅ እንዳስተማረን ስምን እንጠራለን አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስም ይቀደስ መንግስት ትምጣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በመድር ትሁን የለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንም ይቅርበለንኛ ኔ በደርኑ ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተና ማታግባን ከግፉሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለም ዋሜን ምቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላምን ልሻለን በአሳብሽ ድንግነሽ በስጋሽም ድንግነሽ ያቸናፌ እግዚአብሔርን አቶ ሰላምታ ላንች ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንጄ ተባረክሽነሽ የማሰነሽም ፍሬ ተባረከ ነው ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ ሉል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመዳንታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘን ይቅርታና ምረትን ለምኝልን አዛችንም ያሰር ለዘል ለዘላለም አሜን ማይ ሰራጥያት እግዚአብሔር ይፍታ ጉባኤ ነቢያትን ጉባኤ ሐዋርያትን ጉባኤ ቅዱሳንን የባረከ አምላክ የኛንም ጉባያችንን ትምርታችንን ጊዜያችንን ይባርክልን የምንሰማውን በልቦናችን ያሳድርብን በረከቱ ረዴቱን እንዲያድለን ያምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን የከበደንን የጨነቀንን ነገር ደሞ ያቅልልልን አምላካችን እግዚአብሔር በፋውስ በመህረት ዓለማችንን አገራችንን ህዝባችን ይጎብኝልን እኛ ከማናውቀው እሱ ከሚያውቀው ድንገተኛ አደጋ ሁሉ ይሰውረን ታይቶ ከመጥፋት አምላካችን እግዚአብሔር ይታደገን እግዚአብሔር በመህረት በቸርነቱ ይጎብኘን ጸጋው ረዴቱን ያብዛልን ለስሙ ክብር ምስጋና ይሁን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን እንደምን አላችሁ በሰዓት አቆጣጣራችሁ ለሁላችሁም ጠዋት ለሚሆንላችሁ ከሰዓት ለሚሆንላችሁ ማታ ለሚሆንላችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አሁንም በቀጣ የምትከታተሉ ከተቀረጸን በኋላ የምትማሩ የእግዚአብሔር ልጆች እንዴት አላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ የተበቀን የወደደን አምላካችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁንልን ዛሬ በቀጣታ ወደ ትምርታችን እንገባለን ዛሬ የምንማረው ወይም በውይይት መልክ እንዲሆን የሚፈልግ ክፍል ነው ይዬ ቀረብኩላችሁ ዛሬ ይዬላችሁ የቀረብኩት ወደናንተ የምክር አገልግሎት ነው ክፍል ሁለት የምክር አገልግሎት እሰጣለሁኝ ባለፈው አንድ 20 ደቂቃ የዛሬ ወር አካባቢ አጭር መልክ ታስተላልፈ የነበረ የምክር አገልግሎት ይሄ ሁለተኛው ክፍል ነው መንፈሳዊ የምክር አገልግሎት ነው የምሰጣችሁ ዛሬ ከእግዚአብሔር ቃል ቃል ጋልም ስለሆነ እንማማርበታለን አንዳንድ ነገሮችን እንወያይበታለን ነገር ግን በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ትላንት በሰጣዋችሁ ገለጻ መሰረት ሰፋ አድርገን ምንመለከታቸው ነገሮች ይኖራሉ የምክር አገልግሎቱ ይጠቅመናል ያንጸናል በጣም ብዙ ነገር ያሳየናል ጥንቃቄ እንድናደርግ እንድንበረታ ከፍራት እንድንወጣ 
ተስፋይልላቸው እንዳንሆን ይረዳናልና ያንን በሚመለከት እግዚአብሔር የሚሰጠንን መልክቱን እንማራለን ማለት ነው ጥበብ ቀቱን በድጋሜ ይግለጽልን አሜን ይሄን የምክር አገልግሎት ወደናንተ ማቀርብላችሁ በሶስት ጥቅሶች መነሻ በማድረግ ነው እነዚህም ሶስት ጥቅሶች ነህሚያ መጻፈ ነህሚያ ምራፍ 9 ቁጥር 33 ላይ ያለውን ቃል አነብላችኋለሁ ነህሚያ ምራፍ 9 ቁጥር 33 ላይ ምን ይላል በደረሰብንም ነገር ሁሉ አንተ ጻድቅ ነህ አንተ ኡነት አድርገሃልና እኛ ማጥያት አድርገናልና ይላል እቺን ሶስቱ አንቃል በመጠኑ አይተን ወደ ሁለተኛው ክፍል እንሄዳለን ታላቁ የእግዚአብሔር ሰው ነህሚያ ይህንን ቃል ተናግሯል ቁጥር 33 ላይ ልድገመው በደረሰብንም ነገር ሁሉ አንተ ጻድቅ ነህ ጻድቅ ማለት ላንተ እንደተነጋገርና ኡነተኛ ማለት ነው በደረሰብን ነገር ሁሉ አንተ ኡነተኛ ነህ አትከሰስም አው አይፈረድብህም እኛ የሆነብን በሙሉ በአንተ ይውንታ ነው በአንተ ፈቃድ ነው ስለዚህ የደረሰብን የሆነብን ነገር ሁሉ አንተ የምታውቀው ቢሆንም አንተ የምትቆጣጠረው ነው አንተ ለዚህ ጻድቅ ነህ ምንም ወቀሳ የለብህም አው አንተ በሆነብን ነገር ሁሉ አትከሰስም ብሎ አምላኩ እግዚአብሔርን ሲያመሰግነው እንመለከታለን አንተ ኡነት አድርገሃልና ያደረከው ነገር ሁሉ ኡነት ነው የሰጠህን በሙሉ ኡነት ነው ፍርድም ከሆነ ቀጣትም ከሆነ አው ያዘዝክብንም ከሆነ አንተ ጅራፍ ካረክብን አርጩሜ ካረክብን አ ዱላ ካደረክብን ቅጣት ካደረክብን ፍርድ ሁነት ነው ያንተን ፍርድ ማንንም ሰው ማዛባት አይችልም እያለ ይሄንን ቃል ይነግረናል ሶስተኛው ስንኝ ላይ ደግሞ እኛ ማጥያት አድርገናልና አያችሁ ጻድቅ ነህ ያደረከው ነገር ሁሉ ሁነት ነው የሆነብን ነገር ሁሉ አንተ በጽድቅ አድርገዋል ካለ በኋላ እኛ ኃጢያት አድርገናልና ስለበደን ስላሳዘን አዎ ኃጢያት ስለሰራን አንተ የምትቀየምበትን ነገር ስላደረክ አንተ በትቆጣም የሆነው ነገር በሙሉ ግን አንተ በጻድቅነት ነው አንተ ኡነተኛ ነህ ኡነት አድርገሃል ፍርድ ኡነተኛ ነው ይያለ ይናገራል ቁጥር 34 ላይ ደግሞ ምን ይላል ነገስታቶቻችንም አለቆቻችንም ካህናቶቻችንም አባቶቻችንም ህግህን አልጠበቁ ነህሚያ እጅግ በሚደንቅ መልኩ ዘመን ተሻጋሪ የሆነ ቃል ሲናገርታ ይውታላችሁ ትኩስ የሆነ ነገር አሁን ለዚህ ጊዜ ሚስማማ ቃል አድርጎ የጻፈው ይመስላችኋል ተመልከቱ እንግዲህ የነቢያትን ዘመን ታውቃላችሁ ከክርስቶስ ልደት በፊት ነው እነዚህ ያሉት ተመልከቱ እና ከ4000 አመት በፊት የነበረ ቃል ይመስላል አሁን ይሄ ተመልከቱ ተራ በተራ በረድ ፍረድፉ ነው የሚያነሳቸው ምን ይላል ነገስታቶቻችንም አለቆቻችንም ካህናቶቻችንም አባቶቻችንም ህግህን አልጠበቁ መሪዎች ነገስታት አለቆች የተባሉት ካህናት የተባሉት በቤተክነቱም በቤተ መንግስቱም ህግን አልጠበቅንምና እያለ ነው የሚናገረው ባጭሩ የመሰከርክባቸውንም ትዛዝን ምስክርን አልሰሙ በመንግስታቸውም በሰጣቸው ታላቅ በጎነት በፊታቸው በሰጠው በሰባው ምድር አላመለኩም ከክፉ ስራቸው ማልተመለሱም እነሆ ዛሬ ባሪያዎች ነን ፍሬዋንና በረከቷን ይበሉ ዘላ አባቶቻችን በሰጣት ምድር እነሆ በእርሷ ላይኛ ባሪያዎች ሆነን 
ስለ ኃጢያታችንን ለሾም ብነገስታት በረከቱ አንታ በዛለች ሰውነታችንም ይገዟታል በእንሰሶቻችንም ላይ የሚወዱትን ያድርጋሉ እኛም በጽኑ መከራ ላይ ነን ይያለ ይናገራል ስለ መከራ ስለ ስቃይ ስለ ሆነብን ስለ ወደቀብን ነገር ይናገራል ያ በወቅቱ ለእስራኤል ቢሆንም የእግዚአብሔር ቃል ያው ነውና ዛሬ ደግሞ በዚህ ምድር ላይ ለምን ኖረው ሰዎች የሚሰራ የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚመክር የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚያጽናና የእግዚአብሔር ቃል ነው ተመልከቱ ይሄ ቃል መካሪ ነው ይሄ ቃል ይገልጣል ኡነቱን አዎ በቤተ መንግስቱም በቤተ ክህነቱ ነገስታቶቻችን አለቆቻችን ካህናቶችም ሁሉ አሳዘኑ ህግን አልጠበቁ ፍርድ አጓድለዋል ከቃል ወተዋል በሁላችን ስህተት ተገኝቷል በሁላችን በደል ተገኝቷል አንተን የሚያስደስስ ነገር አልተገኘብንም ይያለ ነው የሚናገረው ስለዚህ መከራውን ተቀበልን ጽዋውን እየተጎነጨን ነው ስለዚህ ይቅርባ ያምላክ ወይ ላል መጨረሻ ላይ ደግሞ ታደገን ይቅርበለን ቁምልን ይያለ ሲለ ምን እናየዋለን ነህም ያ እንደገና በዘጸአት ምራፍ 15 ቁጥር 24 24 ላይ ደግሞ አሁን ሞስዳቹ ዘጸአት ላይ ነው ዘጸአት ምዕራፍ 15 ቁጥር 26 ጀምሮ ደግሞ እንዴ የሚል ቃል አለ አንተ አምላክህን እግዚአብሔርን ቃል አጥብቀ ብትሰማ በፊቱም የሚበጀውን ብታደርግ ትዕዛዙንም ብታደም ስርዓቱንም ሁሉ ብትጠብቅ በግብጻው ላይ ያመጣሁትን በሽታ አላደርስብ እኔ ፈዋሽ እግዚአብሔር ነኝና አለ ይላል ትዕዛዜም ብትጠብቅ ህገንም ብትጠብቅ በግብጽ ላይ ያደረስኩትን 10 መቅሰፍቶች 11ኛ ስጥ መተባህር እንዲ አይነት ጽኑ የሆነ መከራ እንዲ አይነት ጽኑ የሆነ ስቃይ አላመጣብህም ህገን በትጠብቅ ስራቴን በትጠብቅ እንዲ አይነት መከራ አላመጣብህም ለምን አለ እኔ አምላክ እግዚአብሔር ፈዋሽህ ነኝና እኔ አምላክ እግዚአብሔር አዳኝህ ነኝና እያለ ይናገራ ተመልከ ፈዋሽህ ነኝ አድና አለው አዳኝህ ነኝ እያለ ይናገራ ሶስተኛውና የመጨረሻው ጥቅሳችን መዝሙር 45 ቁጥር 10 ላይ እንዴ የሚል ቃል እናገኛለን እረፉ እኔም አምላክ እንደሆን ቆወቁ በአዛብ ዘንድ ከፍ ከፍ ላለው እንዴ ይሄን ሁሉ ምክር ከሰጠ በኋላ እግዚአብሔር ደግሞ እዚህ ምን ይለናል እረፉ አዎ እኔም አምላክ እንደሆን ቆወቁ አዎ ታው መንገዳችሁን እረፉ ሌላ አምላክ የለም እኔ ነኝ ሌላ አዳኝ የለም እኔ ነኝ ሌላ ፈዋሽ የለም እኔ ነኝ እኔ አምላክ እንደሆን ቆወቁ አምላክ ነኝ ሲል አዋቂነቱን ፈጣሪነቱን ቻይነቱን ሙሉ በኮለሄ መሆኑን እየነገረን ነው አምላክ እንደሆን ቆወቁ አለና መጨረሻ ላይ በአዛብ ዘንድ ከፍ ከፍ ላለው በማያምኑኝ ዘንድ በማይቀበሉኝ ዘንድ በማይሰግዱልኝ ዘንድ አምላክነት የም በማይቀበሉ ክብሬን በማይ በማይሰሙ ቅድስናየን በማይናገሩ ሁሉን ቻይነቴን በማያስቡ በማይከተሉኝ መንገዴን በማይፈልጉ ወደኔ በማይመጡት አህዛብ ላይ አዎ ከፍ ከፍ ላለው ስራዬን ሰራለው እገለጣለው በየትኛው መንገድ በማአት ምገለጣለው በመህረት ምገለጣለው በጽድቅ ገለጣለው አዎ አዎ በማስጨነቅ ገለጣለው በማስደሰት ገለጣለው እኔ አስራለሁ እኔ ፈታለሁ እገለጣለሁ በሐሳብ ላይ ከፍ ከፍ ላለሁ አዎ ከኔ በላይ ማንንም ከፍ ሊል አይችልም ከፍ ላለሁ እኔ አያለሁ ምድር ላይ ያለውን ሁሉ ይያለ ይነግረናል ይመክረና እነዚህን ሶስት ጥቅሶች የሰጣውቹ ወደ ዋና ወደ መፈልገው መልክቴ ለመምጣት ነው ሁለተኛ ምን መለከተው ወደ ምክር አገልግሎቱ ለመግባት ነው መነሻ ናቸው እነዚህ ለምክር አገልግሎቱ መነሻ እንዲሆኑ ነው 
አሁን በቀጥታ የምንገባው ወደ ሁለተኛው ክፍል ቤተክርስቲያናችን ለአንድ ወር ከመናምን በቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ በብጹ አቡነ ዮሴፍ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጻፊ በብጹ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ፓትርያርክ ርስ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱ ወጨጌ ዘመን በረተክለ ሃይማኖት አው ጸሎታቸው ቡራካቸው ይدرسንና በሳቸው መግለጫ ሰጪነት አብያተ ክርስቲያናት ላልተወሰነ ጊዜ አገልግሎታቸው እንዲቋረጥና በተወሰኑ ሰዎች አገልጋዮች ብቻ የክነስራው እንዲሰራ ምእመናን ቤታቸው ሆነው በኦንላይን በሚተላለፈው አገልግሎት ሱታፌ እንዲያደርጉ ውሳኔ ወስነው ለህዝባቸው አሳውቀው ከመንግስት ጋራ እንደተዘጋሁላችንም እናውቃለን ይሄ መመሪያ ወደዚህ ማገር ተላልፎ ከመጣ በኋላ በእኛ ሀገር የኛ ሊቀባጳስ ብዙ አባታችን አቡነ ፋኑኤል የዲሲና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀባጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል በሳቸው ደግሞ ደብዳቤ ለያንዳንዳችን መመሪያ ተሰጠ ተጠባበቁ መንግስት የሚሰጣችሁን መንግስት የሚያውጀውን እንድትጠባበቁ ተባልን እየተጠባበቅን ቆየ መንግስትም አወጀ አብያተ ክርስቲያናት ተቋማት የንግድ ተቋማት በሙሉ ሪስቶራንቶች በሙሉ ትምርት ቤቶች በሙሉ የስራ ምከናወንባቸው ቦታዎች የግል የመንግስት የድርጅት እነዚህ ሁሉ ተዘጉ እና አሁን በዚህ በኮሮና በሽታ ኮቪድ 19 በተባለው ደዌ ዓለም በሙሉ ምስቅልቅሏ ወጥቷል ዓለም በሙሉ ስቃይ ውስጥ ገብታለች ዓለም በሙሉ ጭንቅ ውስጥ ገብታለች ያለም መንግስታት ግራ ገብቷቸዋል ያለም ሳይንቲስቶች ግራ ገብቷቸዋል ጠበብቶች ተጨንቀዋል መሪዎች የሚይዙትን የሚጨብጡትን አተዋል ተመልከቱ ምን ያህል ህሊና የሚነሳ እንደሆነ አስጨናቂ እንደሆነ በቃ ጋዜጣው መግለጫ ሰጥ እንኳን እንዴት ቁጦች እንደሆኑ እንዴት ጥላው እንደሚሄዱ እንዴት እንደሚከፋቸው በትንሽ ነገር አይተናል በአለም ላይ ያሉ መሪዎችን የሚያድን አልተገኘም የሚፈውስ አልተገኘም ይሄንን እንግዲህ ጠቅለላ አለ ሐሳብ ነው ማመጣላችሁ ዋናው መልክቴ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን የታወጀው አዋጅ ትላንትና ተነስተዋል አው ትላንትና ተነስተዋል በመነሳቱ በጣም ደስ ይለናል መልክቴ ግን እዚህ ላይ አቆመ በመነሳቱ አግባብ ባለው ሁኔታ ሙሉ ለሙሉ ይከፋስ ይባል አግባብ ባለው ሁኔታ ጥንቃቄ ባለው ሁኔታ አው የጤና ያለም ተቋማት ዶክተሮች በሚሰጡት ምክርና ልገሳ የታገዘ አገልግሎት እንዲሰጥ ነው ቅዱስ ሲኖዶስ ይወሰነው አው ብዙ ቅዱስ አባታችን አቡነ ማቲያስም መግለጫ ይሰጡት በዚህ መልኩ ነው ዋናው ግን እኔ ምፈልገው ነገር በዚህውስ ብዙ የተዛባ ህዝብን የሚያስቀይም ቤተክርስቲያኒቷን ከመንግስት ጋራ የሚያጋጭ መንግስትንም ከቤተክርስቲያን ጋራ የሚያጋጭ ሐሳብ የሚሰነዝሩ ሰዎች መብዛታቸውን ሳይ አዝኛለሁ ምክንያቱም ቤተክርስቲያን የተዘጋጩ በመንግስት ጉልበት አይደለም በቤተክርስቲያኒቷ ፈቃድና ኦንታ ነው ይሄን ማወቅ አለብን የሲኖዶስ ዋና ጻፊ ፓትርያርኩ ባነበቡት መግለጫ ነው አገልግሎቱን እንዲቋረጥ ይደረገው ማንንም ጫና ያደረገ የለም አዎ ስለዚህ ይሄንን እንዲብለው የሚናገሩ ሰዎች እንዲቆጠቡ ይሄን የምትሰሙ ደግሞ ምእመናን ቤተክርስቲያን በጊዜው ያወጀችውን እንደገና ደግሞ በማሻሻል ለውጥ በማምጣት በመጠኑ አገልግሎቱን እንዲሰፋ ምእመናን እንዳይቸገሩ ቆራቢዎች እንዳይቸገሩ ክርስቲና የሚነሱ እንዳይቸገሩ ፍታት የሚፈልጉ እንዳይቸገሩ ጸበል የሚፈልጉ እንዳይቸገሩ መንፈሳዊ አገልግሎት የሚፈልጉ እንዳይቸገሩ ጥንቃቄ በተሞላበት መልኩ አገልግሎታቸውን እንዲሰጡ አዎ እስከ አሁንም ሙሉ ለሙሉ አልተቋረጠምና እንዲሰጡ ተፈቅደዋል 
ስለዚህ እኔ አሁን በዚህ ዙሪያ ላይ መናገር መፈልገው አንድ ዑነት አለ እቺ ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን አሁን ይሄንን ነጻነት ይሄንን ሙሉ መብት ይሄንን አንድነት ይሄንን ሰላም ይሄንን ፍቅር እንዴት ነው ያገኘችው በዚህ በለውጡ ቤተክርስቲያን ምን አግኝታለች ምን እንደሚያገኘችው ይሄንን ማንሳት ፈልጋለሁ ግድ ነው አንዱ የምክር አገልግሎቴ ክፍል ነው ይሄንን ማወቅ አለብን ኡነት ነው መደበቅ መሸፈን የማይቻል ነገር ነው ተመልከቱ አዎ በለውጡ ምን እንደሚያገኘችው አሁን ያለው መንግስት አዎ በጠቅላይ ሚኒስትሩ በክቡር ዶክተር አብ የሚመረው መንግስት ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ምን እንደሚያደረገው ተውስ ለኮሮና በሽታ አሁን ይሄን ደውየውን እንተውና ምን እንደው መንግስት ለቤተክርስቲያን ያደረገላት በለውጡ ምን አገኘች እኛ አዲስ ዑመሩ ለቤተክርስቲያን ምን አደረጉ ምን አበረከቱ ይሄንን ማየት አለብን ይሄንን ኡነት ከካድን በጣም አዝናለሁ በቃ ቅርም ምን እንሰኝበት ሊስተካከሉ የሚገቡ ብዙ ነገሮች እንዳሉ ብናምንም በተሰራው መልካም ነገር ግን አዎ ቤተክርስቲያንን በጠቀመው ጥቅም ላይ ግን የሁላችን እንባ በታበሰበት ቦታ ላይ ግን የሁላችን አንገት የተደፋበትን ስራ ከስሩ ነቅሎ በመጣን የተሰራውን ትልቅ ስራ ግን ለዘላለም ስናወሳ መኖር አለበት ስናከብረው መኖር አለበት ለዚህ ነው 11 ሊቃነ ጳጳሳት በዚህ በአሜሪካ ያሉት ሊቃነ ጳጳሳቶቻችን በአመት አንድ ቀን የነጻነት ቀንና ክብር ብለው የተነሱ እየተከበረ ነው ሁለተኛ አመት ተመልከቱ ዘንድሮ ቢኖርል ጊዜው ከተፈወሰልን ጠብ የነጻነት ቀን ስለዚህ ይሄንን ማንሳት ፈልጋለሁ ይሄን ካልኳቹ እኔ እንደው ሰፋ አርገው ነበር ያመጣሁት ምንድነው መንግስት ምን እንደው የመንግስት ድርሻ ሚሉ ነገሮች አስፍቻ አመጣቸው ነበር በተለይ ዘጻአት 19 ምራፍ 6 ላይ እስቲ ስታገኙ ጊዜ ሲኖራቸው አንቡ መንግስት ንጉስ የሚነክስበት ሎዓላዊ ስልጣን ያለበት ህዝባዊ አገር ነው በቃ ሎዓላዊ ስልጣን ያለው የማስተዳደር ስልጣን ያለው የመግዛት ስልጣን ያለው ሁሉ ንኩል የመምራ ስልጣን ያለው አካል ነው ስለዚህ ቤተክርስቲያንን የጠቀመ ቤተክርስቲያንን ከጉድ ያወጣ ቤተክርስቲያንን ከችግር ያመጣ ያወጣ ለዘመናት አልፈታም ያለው እኛ እርስ በርሳችን ልንታረቅ ልንሰራ ያልቻለሁ በአንድ ሰው አስታራቂነት እግዚአብሔር ባደረበት ሰው አስታራቂነት ቤተክርስቲያን ከሶስ የተከፈለቸው ወደ አንዱ መታለናለች ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ነው ይሄ ወለታ መረሳት የለበት ይሄ ወለታ መካድ የለበት አሁን ያገኘ ነው ደስታ ነው አሁን ያገኘ ነው ሰላም ነው ቤተክርስቲያን በዚህ መንግስት ያገኘችው እርካታ ነው ረፍቷ ነው ይሄንን መካድ የለብን ምእመናን አባቶች እናቶች ወንድሞች እህቶች በመላው ዓለም ያላችሁ በሙሉ የምትቃወሙም የምትደግፉ ይሄ ኡነት መካድ የለበት ይሄ ኡነት መካድ የለበት ቤተክርስቲያን ወደ አንድነት የመጣችሁ በዚህ መንግስት ባል በጥረትና በተደረገው ድጋፍ ይሄንን ማመናል አይተናል ወደ ኋላ ሄዳችሁ የነበረውን እንቅስቃሴ ዜናውን በቴሌቪዥን በዜና ማሰራጫ የተላለፉትን ከፈለጋችሁ ደግማችሁ ማየት ትችላላችሁ እንዴት እንደነበረ የርቁስነ ስርዓት እንዴት እንደተከናወነ እንዴት እንክብካቤ እንደተደረገላችሁ ሰላሙ ባጭር ጊዜ ውስጥ እንዴት እንደመጣ ሁላችንም መምናቀው ነውና ወደዛ ብዙ አልሄድም ይሄን ካልኩኝ እ በእኛ ቤተክርስቲያን በእውነት ነው ምላቹ በእኛ ቤተክርስቲያን ይሄንን እድል አግኝተን ለምሳሌ የተከፋፈልነውን በሶስት ቦታ እንደሆነ ሁላችሁም ታቃላችሁ ባጩ አሁን መጥራት ራሱ ያስጠላል በሰላም በአንድነት ወጥ እንደው መጥራቱ ራሱ ቋንቋውን ያስጠላል ቀድም ሳዘጋጀው ራሱ እየቀፈፈ ይነበር እንደ ባይባል ይያልኩ ነበር ግን ለትውስታ ምን ያህል ህመም እንደሆነ ቁስሉ ምን ያህል እንደነበረ እንድትረዱት ግን መናገር ፈልጋለሁ አንደኛ የሀገር በስ ሲኖርስ ሁለተኛ የውጭ ሀገር ሲኖርስ 
ሶስተኛ ገለልተኛ ተብለን ተከፋፍለን የተለያየን ሰዎች በዚህ መንግስት አንድ እንድንሆን ተደረገ ይሄ በጣም መቶ በመቶ ከፍ ያለ ማአረ ክሬዲት የሚስ በተክሻለ ዚው ለታም ከፍላለች ሸልማለች መርቃለች በጸሎቷ ታስባለች እኛ ሙሉ ጊዜ በእያለንበት በጸሎት እናስባለን ይሄ ሚካድ ሐቅ አይደለም ስለዚህ ይሄን የጥል ግድግዳ ፈርሶ ሶስት ወደ አንድ መቶ አባቶች አንድ ሆኖ ዋናው ደግሞ ትልቁ ችግር የሁለት ፓትርያርክ በህይወት መኖር በቃ እንዴት ሊሆን ይችላል የሚለው ነገር ሁሉ በሰላም በፍቅር ሁለቱም አባቶች ተስማምተው ብጹዕ ቅዱስ አባታችን አቡነ ማቲያስ ብጹዕ ቅዱስ አባታችን አቡነ መርቆርዮስ ሁለቱም ከብጹዕ ቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት በአንድ ቀን መንፈስና የተሾሙ ናቸው በአንድ ቀን የተሾሙ ናቸው በቃ የአንድ ባቾች ናቸው ሁለቱም ፓትራሪክ ሆይ ባሁን ሰዓት ያሉት ተመልከቱ በብጹዕ ቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት አንድ ብሮ ተእድ የተሾሙ ናቸው ሁለቱም በአንድ ቀን የተሾሙ ናቸው ታሪካቸው መታቁ ካላችሁ ማታቁ ሰዎች ግን አቡነ ማቲያስና አቡነ ማርቆስ በአንድ ቀን የተሾሙ ናቸው በአንድ ቀን ሊቀባጳስ ተብሎ የተሾሙ ናቸው ተመልክቱ ይሄ ማረግ ያገኙት በአንድ ቀን ወንድማማቾች ናቸው እነሱ ተስማምተው ብጹዕ ቅዱስ አቡነ መርቆርዮስ በጸሎት በቡራኬ ረጅም አመት በኖሩበት ህይወት እንዲቀጥሉ በፈቃዳቸው በሲኖዶሱን ፈቃድ ተወሰነ ጸሎታቸው በኢትዮጵያውያን እየረዳ ነው እልባቸው በኢትዮጵያውያን እየረዳ ነው መስቀላቸው በኢትዮጵያውያን እየረዳ ነው አቀርቅረው የሚጸልዩት አጎንብሰው የሚጸልዩት ቀና ብለው የሚጸልዩት ስንት ግዳጅ ፈጽመውላቸዋል በቅድስና ኖሯል ያናመት ስለሳቸውን የምናገር አልችል ተነግሮ አልቆላችሁ ተመልከት እና እኚህ በረከት አባት እኚህ ቅዱስ ሆኖ አባት ቁጭ ብሎ በመንበረ ጳጳስናው እየጸለዩ ነው ላሉት ለቤተክርስቲያን ለዓለም እየጸለዩ ነው ያሉት ብጹዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ አው እሳቸው ደግሞ ያስተዳደሩን ስራ እንዲሰሩ ሲኖዶሱን እንዲመሩ ጠቅላይ ቤተክነቱን እንዲመሩ በአለም ላይ ያለችውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እንዲመሩ ሲኖዶስ በፈቀደው መሰረት ሁለቱም ስማቸው በእኩል እየተጠራ በእኩል እየተጠራ እኛኛው አራተኛ ፓትራሪክ ናቸው አቡነ ማቲያስ ደግሞ ስድስተኛ ፓትራሪክ ናቸው በእኩል ማዕረግ በእኩል ስልጣን ቀዳማዊ እና ተከታይ የተባሉ እየተጠሩ በቤተክርስቲያን በጸሎትም በሱታፌም በበረከትም እየታሰቡ ይሄው አገልግሎታቸውን እየፈጸሙ ነው ያሉት ስለዚህ ቤተክርስቲያን እንዲ አይነ ሰላምዋን ካገኘች በኋላ አሁን በዚህ በኮሮና በሽታ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ላይ ብቻ መንግስት የዘመተ በማስመስ እኔ አሁን ጥብቅና አይደለም ኡነት ነው ምናገረው በቃ ስታዳምጡ ነው የኔ መልእክት ምን እንደሆነ ሊገባችሁ የሚችለው ሳታዳምጡ አትፍረዱ አትኮኑ አስጨርሱኝ መጀመር ያው ቅር ሚላችሁ ሰዎች ለትኖሩት ይችላልላችሁ ኡነታው ግን ይሄ አይደለም እንድትመለሱ ነው ይጄውም ይቀርብኩት ይሄ ነው ቅሬታቹ ኡነትን ኡነት ማለት አለብን ሀሰትን አሰት ማለት አለብን ያ ስለዚህ በሚደገፍበት በማይወቀስበት መልኩ መውቀስ በኡነት 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 የበላንበትን እንጀራ መድፋት ነው መክፋት ነው ያሳዝናል ውጡ ማናችሁ የትኛውም ሰው ቢሆን በዚህ መልካም ስራ ውስጥ እጃችሁን አታስግብ እግዚአብሔር ያያል ፍርድ አለ ከእግዚአብሔር ምላሳችን ይታሰራል እንቆም አለ ለእግዚአብሔር ፍት እኛ አሁን ምን እንክራራበት ነፃነት የተገኘው በእነዚህ ሰዎች ድካም ነው በእነዚህ ሰዎች ጥረት ነው ስለዚህ በህይወት ይያሉ መንበሩ ይያሉ ወንበሩ ላይ ይያሉ ውለታ ቢስ መሆን የለብን በቃ እና ቤተክርስቲያን የኛ ቤተክርስቲያን ብቻ እንድታሰረች የኛ ቤተክርስቲያን ብቻ እንደተዘጋ የኛ ቤተክርስቲያን ለብቻ ፖሊስ እንደሚቆም ተደርጎ የሚሰበኩ ስብከቶች የሚነገሩ ነገሮች በሙሉ በጣም ያሳዝናሉ እንደ ግል እንደ አንድ የቤተክርስቲያን ተዋ አገልግሎት ካህን አፍራሉ ሁሉም ነው የተዘጋበት ሁሉም ነው የተዘጋበት ለማ ተከፍቷል እስቲ ኡነትን እንነጋገር ከተባለ በርግጥ ብዙ ህዝብ ያለውኛ ጋር ነው ብዙ አባታክርስቲያናት በየቦታው አለ ብዙ ወታደር ሊመደብ ይችላል በየቦታው ለመከላከል ይሄ ማለት ጫና ነው ይሄ ማለት ማፈን ነው 
ሰው ማትረፍ ማለት ጫና መፍጠር ማለት ነው አይደለም ይሄም ይሆነው አሁን እንደዚህ የምትሉ ሰዎች ኡነት የሚሆነው ሐሳባቸው በኢትዮጵያኒቷ ሳትወስን ፓትሪያርኩ ሳይናገሩ መግለጫ ሳይወጣ ጋዜጠኞች መተው በቴሌቪዥን ሳያሰራጩት ቢሆን ነው ነው እሺ መንግስት በጉልበቱ በኢትዮጵያኒን እየዘጋበት ነው እንላለን ሳይሆን ለምን እንክዳለን ኡነቱ ለምን ህዝቡ እንዲሳሳት እናደርጋለን ለምን ሰላማችንን እናደፈርሳለን ያገኘነውን በረከት ለምን ሳናጣጥም ወገና ለምን እንደው ረብሻ ምን ፈልገው ስለዚህ ይሄ በጣም የሚያሳዝን ነው በጣም ቅር የሚያሰኝ ነው አብዛኞቻችሁ እንዲ ሚናገሩ ክፉ መንፈስ ያላቸውን ሰዎች አትስሙ በእግዚአብሔር ስም በቤተክርስቲያን ስም በቃ በመትወዱት አምላክ በመትወዱት በወላዲት አምላክ ክፉ ነገር አትስሙ ጸብ አትስሙ ክርክር አትስሙ የሚያጋጩ ሰዎችን አትስሙ ከዚህ በፊትም ተናግሬ ያለው ሰው መስማት ያለበት ቤተክርስቲያንን ብቻ ማንንም ሰው ከቤተክርስቲያን ከአባቶች አይበልጥ ከፓትሪያርክ ሆነ ያልበልጥ ከሊቀ ጳጳሱ ማንንም መብለጥ አይችልም ስለዚህ እሳቸው ያወጁትን አዋጅ በጎን ጥለን ቤተክርስቲያን መንግስት አፍኗት እስከመቼ ድረስ ነው እከሌ ድረስ እከሌ ድረስ ይሉ የነበሩም ሰዎች ነበሩ ከዚህ በፊት ያው ሁሉ አግባብነት የለው ነውል ወገኖች ኡነትን ኡነት ማለት አለ ሰው የሚመሰገንበት ቦታ ላይ ማመስገን ሰው የሚነቀፍበት ቦታ ላይ ደግሞ መንቀፍ ምሻሻልበት ቦታ ላይ ደግሞ ጥቆ ማመስጠት እንጂ ኡነትን ክዶ በጣም እንደው የወረደ ስራ መንግስት እችን ቤተክርስቲያን ያሰቃያት ነው ማለት በጣም የሚያሳፍራ አንጋገር ነው በጣም የሚያሳፍር ንግግር ነው ይሄ የሚጥም አይደለም እንዲ ብሎ ስብከት የለም እንዲ ብሎ ንግግር የለም ሰላማችን እኔ ሰጠን ማን ነው ከሶስ የተከፈለውን አንድ ያደረገን ማን ነው ለምን ይሄን እንክዳለን ይሄ ሐቅ እኮ ነው ይሄን ማያዝ አለብን ማክበር አለብን የጎደለ ነገር ካለ እንዲሟላ ማጠየቅ ነው እንግዲህ ንብረቶቻችን በሙሉ የተመለሱት የቀረው ንብረታችን ማን ነው የመለሰው አይሆኑም የተባሉ ህንፃዎች ማን ነው የመለሰው ይሄን ሁሉ ማሰብ መቻል አለበት ይሄን ሁሉ ማየት አለበት ወገኖች እና እኔ እንደማንኛውም ሰው ምደግፈው መስመር ይሄ ነው ምቃው መደግሞ አለኝ እኔ የፖለቲከኛ አይደለሁም ስለዛ መናገር አልፈልግም አሁን የግሌ ነው ቅር የሚሰኝበት ቢሆን ምሻሻል መኖር ያለበት ምለው አለኝ እንደማንኛውም ሰው ግን በዚህ መልኩ በጣም መንግስት ሊመሰገን ሊከበር ይገባል ለናወድ ሰው ይገባል ቤተክርስቲያንን አንድ ያደረገ አካል ስለዚህ በበሽታው ዓለም የተጨነቀበት ሁሉ ቤተምነቶች ተዘክተዋል አሁን ለጸሎት አንድ ወር ሙሉ ቤተ መንግስት ከፍቶ ጸልዩ የሚል ታይቶ ይታወቃል ይሄን ቀላል ነገር ነው እድሉ አሁን ይሄንንም ሲቃውሙ የነበሩ ሰዎች ነበሩ ቤተክርስቲያን መሪ ሆነ አገብታ ጸሎት ስታደርግ ሁሉም ሲጸልይ ነበር አሁን እና ወገኖች እባካችሁ ኡነትን ኡነት እንበል ሐሰትን ሐሰት እንበል ይሄን ካልኳችሁ በኋላ እንግዲህ የቅዱስ ሲኖዶሱን መግለጫ ይዘን እኔ ደግሞ መጨመረው ነገር አለ አሁንም ቢሆን አደጋው ደግሞ እየጨመረ ነው ወደ ሶስተኛው ክፍል መጣላችኋለሁ ወደ ሶስተኛው ክፍል መጣላችኋለሁ በበሽታው ዙሪያ ደግሞ ነው ያያል አዎ እና አሁንም ቢሆን ይሄ ተፈቀደው ፈቃድ አደጋውን እየተበቀን እየተቆጣጠረን መጓዝ አለበት እኔ ለምትሰሙ ይሄ በኋላም ለምትሰሙትም ነው መናገረው ወገኖች በተቻላችሁ መጠን በተቻላችሁ መጠን በተቻላችሁ መጠን አሁንም ቢሆን ጥንቃቄ ያስፈልገናል በተለይ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን በየአፍሪካ ሀገር ያለን በተለያዩ ዓለማት ያለን በሽታው በጣም በተንሰራፋበት ያለ ዚም በመድር አሜሪካ ያለን ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል አ ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል ከትላንት ወዲያ ያጣናቸው ካህን ወጣት ናቸው እንዴት የሚያሳዝኑ ወጣት ካህን ናቸው የሶስ ልጆች አባት ተመልከት እና ስንት ነገር ያጣነ ያለ ነው እንደ ቀላል አይ ምናየው ነገር ስንቱን ያጣንበት ነው ያለ ነው ወደ ዝርዝሩ እንመጣለን ሶስተኛ ደግሞ መሰጣችሁ በዚህ በበሽታው ዙሪያ ላይ የተጎዳው የቤተክርስቲያናችን ተቋም ብቻ አለ እዚ ላይ ደግሞ ሁላችሁም ይሄን የምትሰሙ ለታውቁልኝ የሚገባው ቤተክርስቲያን በመዘጋቷ ምትጎዳዋ ቁጥር አንድ ራሷ ናት 
ምክንያቱም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሌላ ገብ የላት ገብዮዋ ምእመናኖች ናቸው አዎ ሙዳይ ሙጻቷ ምእመናን ልጆቿ ናቸው ከነሷ ጊንታ ነው ካህናቱን የምትመግቡ አዎ እነዚህ ምን ሳለቀባቸው ካህናት ደግሞ ልጆች አላቸው 3 4 5 ልጆች አሏቸው ይቸገራሉ ማግኘት አለባቸው حزب قال متادم ويل يتقموا ايشلو ايه كله كو يتاوقال انجراوا اكو اندو هنا مؤمنون تاقاوا لك بيت الكريستيان اباطوچ كو يني اقوتالكو انجي الناس كو تنققوا يقوتالكو انجي مي كو تاطرون تادا هنيان بتشا نو اندي نواياچن هولو يكو تاطرالو غبيوچاچن يكو تاطرالو لمن دنو سرا تسراو هاجر سبكت لمن دنو سرا تسراو وردا لمن دنو سرا تسراو اطبيا بيت الكريستيان ሁሉኩ ተዋረዳለሁ ስርዓት እኮ አለውኩ ስለዚህ ከኛ በላይ ያቃሉኩ እነሱ በኢትዮጵያ ህዝቡ ሲመጣ ገቢዋ እንደሚጨምሩ እኮ ሊቃነ ባባሳቱ ያቃሉኩ ብዙ ቅዱስ አባታችን አቡነ ማቲያስ ጠንቅቀው እኮ ያቃሉኩ እንዴ አዎ በተክነቱ እኮ ብትጠይቁት እኮ በስንት ሚሊየን ብር በዚህ ችግር እንደከሰረ ይነግራችሁ አሉኩ አዎ ስንት ማግኔት እንደነበረብን ስንት እንደከሰረን እኮ መናገር ይችላል ያንዳንዱ አጥያ በወር የሚያገኘው ምን ያህል እንደነበረ አሁን ስንት እንዳጣቁ ያንዳንዱ አጥያ ኮ ሪፖርት ማቅረብ ይችላል እኮ ወገኖቼ ምእመናን ስለዚህ ቤተክርስቲያኒቷ የምታቆው ነው ቤተክርስቲያን ደግሞ እኔ ያደረገችው አንደኛ ቤተክርስቲያን የመጀመሪያ አላማ አላት ምንድነው አላማው ህዝቧን ማዳን ነው የቤተክርስቲያን አላማ ስብከት ማረጋውallo አንዳንድ የቤተክርስቲያን ዋና አላማ ህዝብን ማዳን ነው በምን በስጋም በነፍስ ህዝብን መታደግ ነው በስጋም በነፍስ አዎ ለህዝብ መቆም ነው በስጋም በነፍስ ለነፍስ መድረስ ነው ለስጋ መድረስ ነው የቤተክርስቲያን ዋና አላማ ህዝቦቿን ማዳን ሁለተኛ ቤተክርስቲያን ውበቷና ጌጦች ምመናኖቿ ናቸው የቤተክርስቲያን ውበት የቤተክርስቲያን ጌጦች የቤተክርስቲያኒቷ ከዋክብት የቤተክርስቲያኒቷ የጀርባ አጥንት ምእመናን ናቸው አዎ ምእመናን ናቸው ተመልከቱ ባለፈው የነበረው የጥምቀት ባል ባለፈው የነበረው የመስቀል ባል በመላው ኢትዮጵያ ውስጥ በመላው አፍሪካ በኤርትራ በሁሉ ስፍራ ላይ የተደረገው ክብረ በዓል ወጣቱ እንዴት አይነት በዓል ነው ያከበረው እንዴት ነው ያከበረው ጌጥ ማለት እኮ ነው ኮዋክብት ማለት እነዚህ እኮ ናቸው ተተኪዎች ማለት እነዚህ እኮ ናቸው በሰረገላ ታቦት ይዞ እስከመውጣ ድረስ ደርሷል ወጣቱ ለሃይማኖቱ ይሄን ያልቀና ይህ ህዝብ እየተገኘ ነው ያለው ስለዚህ እነዚህ ህዝቦች ወሬ ቤተክርስቲያን ሲመጡ በነፍሳቸው ይጣቀማሉ በስጋቸው ይጣቀማሉ ቤተክርስቲያን ደግሞ በኢኮኖሚው በአቅምም ተጠቀማሉ ይሄን ሁሉ ያጣች ቤተክርስቲያን ነች በዚህ በተዘጋበት ሰዓት ይሄን ሁሉ አባቶች ያቃሉ ተመልከቱ ቅሪት የላትም ጥሪት የላትም ሌላ የገቢ ምንጭ የላትም የገቢ ምንጭዋ ህዝቧ ነው ስለዚህ ህዝቧ የሆነ ነው ቤተክርስቲያን ጠንቅቃ መታቀውን እንጀራውን መታቀ ቤተክርስቲያን እንዴት ትገፋለች ስለዚህ ማንንም እንዲገፋትም አሳልፈው ማይሰጡም አባቶቻችን ይሄን ማመን አለበት የሁሉ ሙሳኒ አለ ታደስ እንደው ሌላው ቢቀር እንኳን የዛሬ ሁለት ወር 3 ሁለት ወር አካባቢ ላይ በነበረው ግድያ በነበረው በዘረ በጭፍጫፋ ሲደረግ የብጹዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ እንባ ይረሳቸዋል በአራት ማዘን ሲያነቡኝ ታላቀባት ልጆች ይያሉ ምንም አደርግላችሁ ነገር የለኝ ወደ እግዚአብሔር ነው ምጮህላችሁ ይያሉ እንባቸው እንዚህ ይፈውስ እነዚህ ነው ተላይ ማንጓጠጥ እርግማ አይሆንብንም እድሜ ያሳጥረ አስቀጨንም እና በጣም ያሳዝናል እና ሚሆነውን መናገር የማይሆነው መተው አና በጣም አስቸጋይ ነው በጣም አስቸጋይ ነገር ነው እዚህ ላይ አንድ ወነተኛ ታሪክ ልንገራቸው ያው ቼ ሴቤ ተከነሰው ስለሆን እንኳን አንድ አንድ ነገር አላጣምና አንድ አንድ ወነት ልንገራቸው ብጹዕ ቅዱስ አቡነት ዮፍሉስ ሁለተኛው ፓትርያርክ ምራክያቸው ጸሎታቸው በረከታቸው ይደርብን ሰማት ናቸው ማቸስ በግፍ የተገደሉ ናቸው አዎ በደርግ በክፉ አገዛስ ካጣ ናቸው ከዋክብት መካከል አንዱ ብጹዕ ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ ናቸው 
እስካሁን የቤተ ክርስቲያን መከራ ያልቆመው በየሳቸው ደም ባለ መታጠቡም ጭምር ነው ንሳ ስላል ገባ አዎ ስለዚህ እሱ ብዙ ታሪክ አለው ወደዛ አልገባ ሁሌ በግሌ የሚያመኝና የሚያሳዝነኝ ነው ለኢትዮጵያ ሁለት አይዋሉ ሰዎችን ያጣንበት ክፉ ዘመን አዎ እና በቤተ መንግስቱም ቢሆን አንዱን ብጣራ እንኳን ጻፌ ጻፌ ተዛዛ ክሊሉ ሀብተው ልድን ያከል ሰው ያጣንበት ዘመን ነው ዳገር ሁለት ያዋሉ ሰዎች ተመልከቱ እድሜ ቢጨመርላቸው የኢትዮጵያ ህዝብ ሙሉ እድሜ ሊጨመርላቸው የሚገባን ሰዎች እንደ ታራ እንደ እንደ ዶሮ ቀንጥሰን ይጣላቸው ዘመን አሳዛኝና ማይደገም ዘመን እንደ ኢዮብ የተረገመ ዘመን የሚባል ነው ያ ዘመን ክፉ ዘመን እና አንዱ ተነስተው ዝም ብሎ ይሳደባል ብሎ ይሳደባቸዋል ፓታዊ መስሎ ዝም ብሎ ይሳደባል ወነተኛ ታሪክ ነው ታራ አሁን ተፈሉ ሁለተኛውን ፓትሪያርክ ይሳድባቸው ዘም ብሎ ይሳድባቸዋል ዘም ብሎ ይሳድባቸዋል ከዛ ወሬ ነጋሪዎች ደግሞ አሉ ብዙ ቅዱስ አባታችን እኔ ከለኮ ዘም ብሎ ይሰደቡት በቃ ዘም ብሎ ይሳደባሉ ዘም ብሎ ይሰደቡት እዛ እየለ ይሳደባ በየንግሱ ለኔ በቃ እንዱ እንዲ ያለ በቃ ሙሉ ጫርጎ ይሳደባል ፓትሪያርኩ ሳቸው ዘም ይሉታል ከዛ መጫረሻ ላይ ጥሩት አሉና ተጠራን ከን ሳቸው ገገብ እንደው ዝም በለ ስድብ ብቻ ከመታኝ ጆጎር ጎል ስድብ ብቻ ከመታወርድ ለምን አትማርም ይሉታል አይ ማ እኔ ውጪ ወጥቼ መማር ፈልግ ነበር መጠየቅ አልጠየቅም እኮ እና አንተ ዝም ብለ ስታደብ እንደው እንደው ትንሽ ቅራ አይልህም ወይ ሲል አይ አንድ አንድ ጊዜ አባታችን እኮ አዳልጦኝ ነው አላል አዳልጦኝ ነው ሲል ታዲያ ቢያዳልጥ ወደታችን ነው እንጂ ወደ ድላይ ያዳልጣል አሉት ይባላል አያችሁ ወደታችን ነው ያድስ አዳልጠኝ አለ ካዳልጠ ወደታችን ነው እንጂ መተንሻራርተ መተወልቀው ወደ ላይ ያዳልጣል አዎ ታራው እንግዲህ ታራው 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 እንግዲህ ትንሽ ቦታ ያለው ሰው ፓትሪያርኩን ሲሳደ በዛ ግዜ አስቡት ይሆናል እና እንዶ ቢያዳልጥስ ወደታችን ነው እንጂ አሁንም ወደ ላይ ያዳልጣል ስለዚህ አባቶቻችን ስኪራግሙን ድረስ ስኪያዝኑብን ድረስ መጠበቅ የለብን ወነቴን ነው ምላጩ ይሄንን ዳግመኛ በቤተክርስቲያን በፍቅር በአንድነት የታተመችውን ቤተክርስቲያን ላደጋ የሚዳርግ ነገር በሙሉ በግሌ ቃወማለሁ አዎ ቤትም ቦታ እሰብካለሁ አገልግላለሁ ቤተክርስቲያን ከዚህ በኋላ ለመከራ አሳልፎ የሚሰጥ ማንኛው ነው ማይ መገዳደር መጠበቅ የለብን እድል ፈንታ መስጠት የለብን በዚህ ባገኘ ነው እድል ሰላማችንን እድገታችንን ይዘን መጓዝ ብቻ ነው የሚጠበቅበት ሌላ ነገር ከኛ አይጠበቅ ስለዚህ ሊውነት የሚፈጥሩ ጣላቶች እነሱን እንዳትሰሙ ስለዚህ ይሄንን ይያለን እንድንቆይ ነው ሌላው ደግሞ ለልጆቿ የማታስብ ቤተክርስቲያን ህልውና አደጋ ላይ አዎ ገንዘብኮ ቃሪኮ ነገኮና ገኘዋለን ትውልዱን ካጣ ነው እንዴት እንደሆነ ይሄን እዚህ ላይ የግሌ መልእክት አስተላልፈ አሁን ተፈቅዷል በተባለው በሕግና በስነ ስርዓቱ ካል ሆነ ይሄ በሽታ እየጨመረ መጥቶ ብዙ ህዝብ መናጣ ከሆነ ይሄን የጥፋት መንገድ ስትቆፍሩ የነበራችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ይፋረዳችኋል ይሄን ያንድነትና የፍቅር መንገድ ህዝብን የመጠበቅ ነገር እንደቀልድ የምታዩ ሰዎች ደሞ ቤተክርስቲያን ተከፍቶ እኛ የምንሸጠው ጧፍ ካልተሸጠ ምትሉ ቤተክርስቲያን ተከፍቶ እኛ የምንነግደው ንግድ ማይሰራጭልን ማንነግድ ከሆነ ብላችሁ ለጥቅም አዎ ለገንዘብ ለታዊ ጥቅምን በማሰብ ብቻ እንደ አይነት ሁከት የሚፈጥሩ ሰዎች በሙሉ ምእመናን ቆም ብለው ሊያስቧቸው ሊጠነቀቋቸው እና ማን እንደሆኑ አበጠረው ሊያውና ሊያወጧቸው ይገባል ይሄን ማድረግ አለብን አዎ ይሄ አደጋ ቀላል ነገር አለ በተጋረጠብን የመኖር ያለ መኖር በህልውና ላይ ነው መተንፈሻችንን በሚዘጋ በሽታ ላይ መደራደር ቀላል ነገር አይደለም ይሄ ግፍ ነው ሁሉ ነገር ባልተሟላል ወሃንኳ እንደል በማናገኝበት መብራት እንደል በማናገኝበት በሰቆቃ ውስጥ ባለ በአንድ ቤት ውስጥ 10 6 ሰው በሚኖርበት ቤት ውስጥ በትንሽ ጠባብ ጎጆ ውስጥ ብዙ ሰው በሚኖርበት ሰዓት ለዚህ ህዝብ እንደው ጥንቃቄ አለማድረግ እኔ በፍጹም በጣም ከመያሳዝን በስተቀረ ሌላ ምንም ሊባለች እና ወገኖቻችን ይሄን ቃል የምትሰሙ እኔ ከምንም አንግል ከምንም አቅጣጫ አይደለም ሐሳቤ አንድና አንድ ነው 
ቤተክርስቲያናችንን እናክብር አባቶቻችን የሚሉትን እንስማ እኔን አትስሙተው ሌላውን አትስሙተው በቃውን ሲኖርዎስ ያወጣው መመሪያል አባቶች ያወጡት መመሪያል በፓትርያርክ ከተላለፈልን መመሪያ አለ እሱን መቀበል ብቻ ነው በቃ አዎ ስንት ሆኖ መግባት እንደምንችል ስንት ሆኖ ማስቀደስ እንደምንችል ስንት ሆኖ በፈረቃስ ጋር ደግሞ መቀበል እንደምንችል ንክሱ እንዴት እንደሚከናወን ይሄ ሁሉ በወጣው መመሪያ መጠቀም በረከት ያመጣል ለምን ይሄንን መከራ ማለፍ ነው አይተፈልገው ለምን ይሄን ችግር ማለፍ ነው አይተፈልገው ቢያንስ እንኳን መዳህኒ ተገኝቶ እንኳን ቢሆን እንደፈለግን ሆነን እንኳን ታመን እንድናለን እናለን ይሄ አልሆነም ገና ነው ምንም የተገኘ ነገር የለም ምንም የተጨበጠ ነገር የለም ተስፋ የለም አንድ ያለው መደበቅ መሸሸግ ብቻ ነው በዚህ ሁኔታ ውስጥ ደግሞ እኛ ድሆች ነን እግዚአብሔር ብቻ ነው አብታችን እግዚአብሔር ብቻ ነው ጉልበታችን እግዚአብሔር ብቻ ነው ጠባቂያችን ያ ህዝብ ያሳዝናል ለዛ ህዝብ መدرس አለብን ለዛ ህዝብ ማልቀስ አለብን ለዛ ህዝብ መጸለያ አለብን የዛን ህዝብ ህይወት የሚጎዳ ነገር ከመናገር ከመቀስቀስ መቆጠብ አለብን በአግባቡና በስነ ስርዓቱ እግዚአብሔር ልብን ነው የሚያው አዎ ልብን ነው የሚያው ያ አንድ ሁለተኛ ታሪክ ደግሞ ልንገራቹ ሁለት አባቶች ናቸው እንግዲህ ገዳም ውስጥ ነው ታሪኩ የሚነገረው መነኮሳቱ እየጸለዩ እና አንደኛው በመስራቅ በኩል በሰሜል በኩል በደቡብ በኩል እንዴት እንደሚጸለይ አሁን ብዙ ጊዜ በመስራቅ በኩል ቆማችሁ ጸልዩ ሲባል ተሰማላችሁ በጻሃይ መውጫ በኩል መስራቅ ጻሃይ ኢየሱስ ክርስቶስ የድንግል ማርያም የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ በሆኑ በዛ በኩል ቆማችሁ አልጋችሁም ይባላል ቤተ መቅደሱ ቤተ ሌሙን የሚሰራው በእንደዚህ አቅጣጫ እንደሆነ ታናውቃለን እና ብዙ ጊዜ ያኛው ራስጊያችን ቤት በኩል ግርጊያችን ቤት በኩል እንደሆነ አባቶቻችን ይናገራሉ ስነ ስርዓት ነው እና እንደ ቤታችን አቀማመጥ በዛ መልኩ ነው ማስቀመጥ ያለብን እና እየጸለ አንደኛው ይቃወም ይቃወምዋል ጣባ ቤት ነው ያለችው በቃ አዛች ጣባ ቤት ውስጥ አቅም እንደፈቀደ ይጸልያል ለክ እንደ ዳንኤል ዳንኤል ተግዞ ሄዶ ኮ በመርኮ በመስኮት ቀዳዳ ነበር የሚጸልየው ብርሃን የሚያገኝባት እስረኛ ትንሽ መስኮቱን ከፈታ አርጎ ነበር የሚጸልየው ለምን ያች ጣባ ቤት ለጸሎት እንድትመቸው ብርሃን እንዲያይ ከመስኮቱ አንከፈት ታርቆ ወደ ሰማይ አምላኩ ይጸልያል ሰማይ ሰማዩን ይያየ ግን ያቦታ በዚህ ነው በሰሜን ነው በደቡብ ነው በመራብ ነው ብትሉት የተጠቀሰ ነገር የለም መስኮቱን ብቻ ከፍቶ ይጸልይ ነበር እግዚአብሔር የሚፈልገው ከልቡ የሚወጣውን ቅዱስ ቃል ወደ እሱ የሚጽፈውን የሚያመለክተውን ቃል ነው የሚፈልገው እግዚአብሔር እና ይሄም ሰውዬ እንዴት ጣባብ ጎይ ሲጸልይ አንተ ለምን እንደው ወደ ምስራቅ ሄደ ማጸልየው ወደ ምስራቅ ሆነ ነው መጸልየ ያለብ ብሎ ያኛው ይቆጣዋል ይሄ ደሞ ለጻሃይ ከሰያ አምራ ለተሰ ጻሃይ ኢየሱስ ክርስቶስ አሎ ይባላል ምን ማለት ነው እኔ አንተ ጻሃይ የምትለውን እኔ አላ አላቅልም የኔ ጻሃይ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አላው እነት እሱ የትም ሆነ ምን ጸልየውን ይቀባ በመከራው ውስጥ ነው የተመቻቸ ቦታ ላይ የተዘጋጀ ቦታ ላይ ህግና ስራት ያለበት ቦታ ላይ አያችሁ ይሄንን ስራት ለመፈጸም ምን ይችላልበት ቦታ ላይ ካለን ኡነት ነው በክርስቲያን ገብተን ወደ መቅደሱ ነው እንጂ ፍታችንን ወደ በሩ አርገን ጀርባችንን ለመቅደሱ ሰተንጸልያለን እንዴ አንጸልይ ወደ መቅደሱ ፍታችን አርገን ነው ምንጸልየ ቤታችን ግን እንዳለች ነው አነገርኩ አስር ሰው በሚተኛባት በአንድ ክፍል ውስጥ እነዚህ ሰዎች የት ጋር ነው የሚጸልዩት በቃ ምስራቅ ምንላት ቦታ ቆይ አንዱ መኝታ ቦታ ናት ላው ላይ ያወጣም ሰው ያተኝቷል ይሄ ነክቷል ለመጸለይ እዛቹ መጸለይ ያለበት እግዚአብሔር ይሰማዋል እንደዚህ ነው ህዝባችን ማዳን ያለብን እንጂ በጣም ስራት ባበዛንበት ጭንቀት ባመጣንበት ሰዓት ግን ይቸገር ይችላል ነገ ምናጣው የኛ ህዝብ ነው አዎ እንጂ በአንድ ጊዜ ብዙ ሺህ ሰው እስኪሞድረስ ለምን እንደምን ተብቀ ለምን እግዚአብሔር ጥላውን መጣሉን እግዚአብሔር ቸርነቱን ማብዛቱን ተመልከቱ እስካሁን ድረስ እስካሁን ድረስ በአምስት ሰው ነፍስ ነው ያለችው እቺ ሀገር ኢትዮጵያ ይደንቃል ይገርማል አቤት እግዚአብሔር ክንዱ አቤት እግዚአብሔር እጁ አቤት እግዚአብሔር ጥላው አቤት እግዚአብሔር ምህረቱ በእውነት ኢትዮጵያውያን ይሄ ግፍ ይሆንብናል እግዚአብሔር ቆ ጥላውኛ ላይ ነው ምህረቱኛ ጋር ኮ ዘንቧል እንደዚህ ነው 
ጠብቆ ናልኩ ተመልከቱ ሃያላኖቹ የተጨነቁበት ነገር ቆኛ ቆየ አሁን ለፋሲካ የነበረው ገበያታቹ ከዛ በኋላ ሰው መትረፍ ነበር ግን ይሁት እግዚአብሔር ይሁት የድንግል ማርያም ልጅ ተመልከቱ እስከ አሁን ያጣነው ሰው አምስት ሰው ሰው እንደ ዶሮ ቅጣል በሆነበት ሰዓት እንደ ዶሮ አንገት በሆነበት ሀገር ውስጥ በዚህ በሽታ አምስት ሰው ማጣት ድንቅ አይደለም አይገርማችሁ አትደነቁ ይሄ ሰው ስራ ነው የእግዚአብሔር በርግጥ መንግስት የሰራው ቤተክርስቲያን የሰራችሁ የጤና ጥበቃ ሚኒስትሯ የሚሰሩት በጣም የተዋጣ የተዋበ ነገር ነው ያሸለማችሁ አስመሰገናቸው ነገር ሰርተዋል ተደምቀናል እጃችንን ባፋችን አስጭነዋል ጥንቃቄያቸው አው እንክብካቤያቸው አው ትግላቸው ለተቀን ሰርተዋል ህዝባቸው እንዳይጎዳ ለመጠበቅ ይሄን በያደረጉ ባሉ በሰዓትኛ አሽሙር መንግስት ዘክቶናል እንዲያርጎናል ታደ ህزب አሻግሮ በሚሊየን የሞኑ እንኳን ብዙ ሰው ቢታመም ብሎ አልጋ ማንጠፍ ይሄ ቀላል ነገር ነው ለሚያሙ ሰዎች ቀላል ግን ለጥንቃቄ አያችሁ ምን እንደ አይነት መሪ ነው ያለን እንደዚህ አይነት አካሄድ ነው ያለው ለማለት ግን አንድ ፍር እና ወገኖች በተቻለን መጠን በተቻለን መጠን ኡነታውን ኡነት ማለት አለ ስለዚህ ቤተክርስቲያን ያወጣችሁን አሁንም መቀበል አለብ ፓትራሪኩ ያወጁትን አዋጅ መቀበል አለብ አሁንም ቢሆን ይሄን ቃል የምትሰሙ የእግዚአብሔር ባሪያ ሚናገረውን ልስማው ምትሉ ሰዎች በሙሉ ጥንቃቄ ማብዛት አለብን ጥንቃቄ ሊጎልን አይገባም እንዶም ያስኳቸው ነገሮች አሉ እዚ ወደ መጨረሻው አካባቢ እነሱን መናገር ፈልጋለሁ አንደኛ ከአጉልትም ክት ውስጥ መውጣት አለብን ከዚህ ፍትም ተናግረ ያለ ከአጉልትም ክት እኔን አይነካኝም እኔ ቆራቢ ነኝ እኔ መንፈሳዊ ነኝ እኔ ለእግዚአብሔር ያደርኩ ነኝ እከል ያለልኝ እንደዚህ እኔ በጻድቁ ታምኛለሁ ይሄ ሁሉ አይሰራም እግዚአብሔር ለምን እንደው መስጊያ አንኳኳለሁ ብትከፍቱልኝ አለ ራሱ መክፈት የሚችል እንኳን ፈቃዳችንን እኮ ነው ቢጠይቀው እኮ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር የሚጠብቀን እኛም ድርሻችንን سنወጣ ነው እግዚአብሔር ምንከባከበን እኛ ራሳችንን መጀመሪያ سنንከባከብ ነው አዎ እኔ ድርሻዬን ተወጥቻለሁ ከዚህ በኋላ ያለው አንተን አንተ ጠብቀኝ ነው ማለት ያለ እንጂ እኔ ከሌ ልጅ ነኝ እኔ እንደዚህ ታመናለሁ አልፈራም አያድንም ወገኖች አያድንም አያድንም አዎ አይታቹ አላ ባለፈው ጊዜ የዛሬው ወር የናይጄሪያው ፓስተር ፕሮስታንት ሰባኪ ቻይና ካለልኩኛል ምን ነው በፍጹም የጀፈውሳቸው አሉ አለ አራተው ቢባባ ፍጹም ነው አንገት የቆር ተክላላ ድምጽ ማቱን አትፍጫ አትፍጨው መጣለው አለ አድኝ መጣለው አለ ታው ቢባልም ቢያል በቃ ተነስቶ ሄደ ቻይናዎቹ እንጓጉ እንዶ ተክላላ ምድሩን የሚፈውስ መሰላቸው በቃ አኔ በቃ ድራሹን አትፍጨው መጣለው የትም አገር ሳይዛምት እዛው ቻይና ጻጥ አርገው መጣለው አለ ታው ቢባል ቢባል ሞጨ ይገኛል አለ ጓዙን ተክሉ ተነስቶ ሄደ በሶስተኛው ቀን ታመ በአራተኛው ቀን እዛው ሞተ አቃጠሉ ተቀበለ በቃ እንዲያ ነው ትንክት ያስፈልገናል እኮ ትንክት እኮ ነው መጀመሪያኮ ስለ መዳኒት ለመናገር ምንድን ነው የታመመው ሰው በሽታውን ሳያቀ የጀፈው ሳለ ይባላል እና ወገኖች አሁንም አጉል ትንክት እኛ ለመሰለ ደሃ አገር ለሚኖር ህዝብ አይሰራ እግዚአብሔር ታድጎን ነው በእውነት ነው ምላጩ መንግስትም ስለሰራ ነው ቤተክርስቲያንም ስለደከመች ነው ይሄ ነገር ቀስቀስ ያለው ሰው ብዙ ያልሞተብን ብዙ ለክሶ ያልታየው ብዙ ሬስ ያልወደቀው በዚህ ምክንያት ነው ስለዚህ አሁን ይሄን ጥሰን ይሄን ጥሰን ሰው ሆብሎ እንዲገባ ግርግር እንዲፈጠር እንዲተላለቅ ምን አደርግ ምን ሰብክ ከሆነ ምን ከሰቀስ ከሆነ አትርፍ ባየ ጉዳዮች ምን ነው እየጠቀም ነው አይደለም ይሄን ህዝብ ነገ በሰፊው ታመልካ አለ ነገ የክፉ በሽታ ሲርቅ ማን ይከለክለናል ይሄ ነገር ከኛ ሲወገድ ማን ይከለክለናል ይሄ ነገር ከኛ ሲርቅ ማን ይከለክለናል አህ እኮ ነው ተመልክ ስለዚህ ወገኖች ለናስተው ሊገባል ሁለተኛው ደግሞ እኔን አይነካኝም ማለትን ማቆም አለ መዘናጋት የለብንም መዘናጋት የለብንም አዎ 
መሰላከትም የለብን መሰልከት በጣም አደጋ ያመጣል መሰላከትም የለብን በብዛት መታየት የለብን ራሳችንን መጠበቅ አለብን የተቻለው ያለ ችግር የግድ የሚያስወጣ ምክንያት ካለሆነ ከቤት አካባቢ ባለመራቅ ራስን በመጠበቅ ከብዙ ሰዎች ጋራ ባለመገናኘት አው ንክኪዎችን በመቀነስ ከተወሰኑ ሰዎች ጋራ በመገናኘት ብቻ በመንተዋወቁ ሰዎች ጋራ በመገናኘት ብቻ ራሳችን ልንጠብቅ ይገባል ተመልከቱ እና እኛ አሁን እዚህ ያለ ነው ጻናቶቻችን ሁሉ ጠብቁሉ እየተባለ ነው እንደገና የሆነ ትንኝ መጥቷል ዝንብ ነገር መጥቷል ጻናቶችን የሚያሳክክ መከራ በሽተኛው የሚያደርግ ለጻናቶች ደግሞ አደጋ ያወ ነገር መጥቷል ስለዚህ ወገኖች ገና ባሆነ ነገር ውስጥ መክሰፍቱ ባልተነሳበት መልኩ መከራው ስቃዩ ባልህጎት ደለበት መልኩ እኛ ህዝባችንን ሆብለ ወደ ቤተክርስቲያን ካልገባ ማን ይነካሃል የፖሊስ ልህ መወጣጫ ነው እንዴ አሁን ምን ዘጋጀው መሆኑ እኮ የለበት ነው እንዴ ያ ፖሊስ እኮ በቤተክርስቲያንም በመንግስት ቤት አዘዘኮ ነው ህዝቡ ለመጠበቅ እኮ እንዳትጎድ እኮ እንዳንሞት እኮ እንዳንጠፋኮ ለምን ተጠምዝዞ ቤተክርስቲያን ለመግዳት የኛ ላይ ብቻ አይታለም እንዴ ሙስሊሞቹ ማይ ተናገሩ አሜን ብለው አለ ተቀበሉ ሌሎቹ ማይ ተናገሩ አሜን ብለው አለ ተቀበሉ ለኛ ለምን እንደው አሜን ማንለው አሉ አጠላቶች ቤተክርስቲያን ሰላም እንዳትሆን ይፈልጉ አሏ ጸጥተው አንድ ደፈርስ ይፈልጉ አሏ ያ ገና አልጠገበችው እንደስታ ያጣጠመች ባለችበት እንደገና አንድ ደፈርስ ይፈልጉ አሏ አሉ አለ ተላኩ በፖለቲከኞች ከፋፋዮች ተነስተዋል ነበር በቃ ጻጣሉ እንጂ አሁን ለጊዜ ገና ይነሳሉ እኮ ስንት መከራ አለብን እዛ ላይ ነው መስራት ህዝቡ ላይ ነው መስራት በቃ ይሄ ነው ማድረግ ንብጹ አቡነ ናትናኤል ሚሰሩትን ስራ ያያየ ነው እንዴ ነው መደገፍ የሚያስፈልግ እንዲ እንዲ አነት አባቶች እንዲበረቱ ማድረግ ነው ከነዚህ ጋራ መቆም ነው ለህዝብ ከቆሙት ጋራ መቆም ነው ያለብን ህዝብ ከሚያፈቅሩ ጋራ ሊውነት ከሚጠሉ ጋራ ከነዚህ ጋራ መቆም ያለብን ተመልከ ራሳቸውን ዝቅ አድርገው ህፃን ሆኖ ወጣት ሆኖ አዋቂ ሆኖ ተመልከ ቀድሰው ሰብከው ዘምረው ህዝቡን ያጽናሉ በ3 ባ4 አራት ቋንቋ እነዚህን እንደግፍ ለነዚህን ንቁም እና አገልግላቸው ከስራቸው ኑል ከጎናቸው አለን እንበላቸው በቃ ወሬው ምን ይጠቀማል ጻቡ ምን ይጠቀማል በፌስቡክ ማቀጣጠል እና እባካችሁን እባካችሁን ቤተክርስቲያን ቷን ተውዋት ጅን ቤተክርስቲያን ተውዋት ያለቀሰች ቤተክርስቲያን ናት የደማች ቤተክርስቲያን መከራየች ቤተክርስቲያን ናት 50 አመት ያላረፈች ቤተክርስቲያን ናት እንደው ስለ እግዚአብሔር ብላችሁ ተውዋት ተመልክ ጵጵስናው ከመጣ ጊዜ ጀምሮ ረፍት የሌላት ቤተክርስቲያን የተቃጠለች ቤተክርስቲያን ያረረች ቤተክርስቲያን የተወዳች ቤተክርስቲያን የከፋት ቤተክርስቲያን ሁሉ ሲረቅጣት የነበረች ቤተክርስቲያን እንዲ ምን አላሁን እንኳን ቀና ባለችበት ሰዓት ብንቆምላት እናቴ ብንላት አባት ብንላት ካባቶቻችን እግር ስር ብንቆም ምን አለ ምን ዲን ነው የሚጠቅመን ይሄ እና በጣም ያዝናሉ በተለይ አገልጋዮች እንደዚህ አይነ ስተት ውስጥ ስንገባ በጣም ያማል የቤተክርስቲያን ልጆች የምንል እንደዚህ አታጎሮ ውስጥ ጻብ መጫሩ ስንገባ በጣም ያማል እግዚአብሔር ለሁላችንም ልብ ሆነ አይስተን አንድነታችን አናደፍርስ እባካችሁ ይሄን ማድረግ አለብን እና አንዱ የምክራ አገልግሎቴ ቢሳፋም ዛሬ ይሄ ነው እና ነገን ለማሰብ ነገን አይተን እንድንሻገር አው ለነገን እንድንተርፍ ለማምለጥ ይሄን ሁሉ ስራ መስራት ይተበቅብናል ወገኖቼ እንግዲህ ይሄን ካልኳችሁ የመጨረሻ ምንን መለከተው ደግሞ ችግሩ አሁን ምን ላይ ነው ያለው ችግሩ አሁን ምን ላይ ነው ያለው ቤተክርስቲያን እሺ የተከፈተ ነው እኛ አንዳንዶቻችን እንደምንለው ህዝብ ሆብሎ ይግባ ይያላችሁ በነቂስ ይግባ ምንም ፖሊስ እንዳናይ በራፍ ላይ ቁጥጥር እንዳይኖር ከዚህ በኋላ ሆብሎ ይገባ የተባለው እንዲ ነው የሚቀሰቅሱ ሰዎች አሉ እኔ አዝናለሁ በጣም በቃ ምን እንደሚጠቀሙ ግን ተብሉ ቤተክርስቲያን ተዋን ማገዝ ነው ወይስ ነው ጠኛ ማድረግ ህዝቡ መጥቀም ነው ወይስ መጨረስ ነው አቀዳችሁ አላማችሁ እና በጣም በቃ ህጋዊ ከለለ ያላቸው ሰዎች ፖሊስ እኮ ሲባል እንደኛ ሰው ነው እናት አባት ያለው ልጆች አሉ ቢስት ያለው ጻናቶች አሉ እኮ አካል እኮ ነው ህብረተሰብ እኮ ነው እንዴት እንዳውር ይታይ ከበራችን ላይ ይጣል አራ ይባል አራ ይባል ነውር ነው 
ያንድ ሀገር ህዝብ እንደዚህ ከመውረድ የለበት አግባብ አለው ስራት አለው እና እባካችሁ ምትሰሙት ቤተክርስቲያን ናችሁን ብቻ ነው ሲኖርስ የሚያወጣው መግለጫ እንስማ አባቶች የሚሰጡን መግለጫ እንስማ ለቅ ይሁን አልተኙ ፓትራርኩ መግለጫ ይሰጣሉ በየጊዜው በአስፈላጊ ሁኔታ ሲኖርስ ያው እየሰራ ነው መግለጫ እየሰጡ ነው አሁን ህዝብ አላረፉም ነው ይሰራሉ አሁን ያሬብ ስራስቂያጁ ይሰራሉ አላረፉ ጎበዞች ናቸው የተንከሳቀሱ ነው ምን ጎደለባቸው ይሄው የኔ አባት ይንከሳቀሳሉ ይሰራሉ ይመክሩናል ያርሙናል ያስተካክላሉ ስንት ነገር ይሰራሉ ምንድን ነው ጎደለው እና በጣም በእውነት ነው ብለው እኔ በጣም አዝናለሁ እንደው ጻብ ለሚጭሩ ሰዎች በጣም ያዘንኩ ነው እግዚአብሔር ልቦን አይስተን ችግሩን ደሞ እንመልከት ይሄ በሽታ ችግሩን ዛሬ እስከ ዛሬ ድረስ ነው ምናልባት ወደናንተ ስመጣ ቁጥሩ ከጨመረ አላውቅም እንጂ እስከ ጠዋት እስከነበረው ሰዓት ድረስ አምስት ዝርዝር ይጀላችሁ መጥቻለሁ ካለም አራት ከኢትዮጵያ እንደሞ አመጣም ትችላችኋለሁ ከዝርዝር ሰጣችኋለሁ ምን ያህል እየጨመረ እንደመጣ የመጀመሪያው ጠቅላላ በአለም ላይ ያለው ኬስ የታያዙት ስካውን ድረስ ስካውን ድረስ ከዛሬው አለ ድረስ አራት ሚሊዮን አራት መቶ ሰማንያ ሁለት ሺ ሶስት መቶ አምስት ሰው በመሽታው ተይዟል ልባር የሞቱ እንደገና ደግሞ በዩናይትድ ኪንግደም በዩናይትድ ኪንግደም የሞቱትን ሊንገራቹ እንጂ መጀመሪያ የመጀመሪያው የታያዙ በአለም ላይ 4 ሚሊዮን 482305 ያረፉ ደሞ የሞቱ 300364 ቀላል ህዝብ አይደለም ተመልከቱ በዩናይትድ ኪንግደም የታያዙ ኬዝ ያለባቸው 233151 ህሙማን የሞት ቁጥር ከ20 ሺህ በላይ ያሉትን ብቻ ነው ያወጣውላችሁ ዴዝ የሞቱ 33614 በእንግሊዝ ሀገር ውስጥ ተመልከቱ ሃያል ሀገር በቃ የሰለጠነች ሀገር ቶፕ ከሚባሉት ሀገር አንዷ እንግሊዝ ናት 33614 ዜጎቿን አታለች ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ተመልክቷል ኢትዮጵያ እስከ ዛሬው ድረስ አምስት ሰው ይሄ ሰው ኃይል ነው ይሄ አሁን የመንግስት እንደ መረባረብ ነው ያን ያህል ወጣው ወርደው ለሊት ተቀን ስለሰሩ ብቻ ነው እግዚአብሔርም አለበት በቃ ከነሱ ስራ ጋራ እግዚአብሔር ስለአለ ነው ከነሱ ድካም ጋራ እግዚአብሔር ስለማይ ጥረታቸውን ያያ አምላክ በቃ ህዝባቸው እንዳይጎዳ የተጨነቁ ሰዎች በመሆናቸው ያን ያያ አምላክ ጥላውን ጣለ ምህረቱን ላከ እንደኛ አለመሰባሰብ እንደኛ አለመከተት እንደኛ ወደ ቤት አለመግባት እግዚአብሔር ግን አልፈረደብን ጠብቆናል ክብር ምስጋና አሁንም ለስሙ ይሁንልኝ ተመልከቱ ፍራንስ ለወስዳችሁ ነው ከዚህ የታያዙ 178060 የሞቱ 22074 22074 ሰው በፈረንሳይ ሀገር ውስጥ እንግዲህ የት እንደደረሰይ ታቃላችሁ ፈረንሳይም እስፔን ሶስተኛ ከዚህ የታያዙ 272646 የሞቱ 27321 ተመልከቱ በእኛ ሀገር በዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ኬዝ የታያዙ 1436535 ሰው በበሽታው ተይዟል የሞቱ ሰዎች ቁጥር 85463 ከታላቁ ከሌለ ሃያላ ነው ሀገር ከአሜሪካ 85463 ሰው ህይወቱን አጥቷል ተመልከቱ በኢትዮጵያ እንግዲህ ሀገራችን ነው 272 እስከ ዛሬው አቀን ድረስ የታያዙ ያገገሙ ወደሞ ወደ 100 ምናምን ይሆናሉ የዳኑ ማለት የሞቱ አምስት አያችሁ እግዚአብሔርን ክንድ አያችሁ እግዚአብሔርን ጥላ እኛ ማን ነን አሁን ከተጠቀሱ ትላልቅ ሀገሮች ኢትዮጵያ ማናት ምንድነው አቅሟ የኢኮኖሚ ምንድነው ችሎታዋ ምን አላት 
ይሄን ስና ያላት አንድ ነገር ብቻ ነው እግዚአብሔር ስለዚህ የእግዚአብሔርን ክንድ ባካቸው አናሳጠ የእግዚአብሔርን ምህረት በተቃይሞ ዞር እንዳይል አታርጉ አይሁን ባካች ወገኖች እና እኔ ይሄንን ለማስተላለፍ ነው ዛሬ የምክር አገልግሎት ነው የምሰጠው ያልኳችሁና ስንቃወም በጣም ምክንያታዊ መሆን እንዳለብን ለመናገር ፈልጋለሁ ለዝና ወዳጅ ለማትረፍ ለስልጣን ገንዘብ ለማግኘት ለጥቅም አጥቅም ተቃዋሚዎች መሆን የለብን ኡነትን ይዘን መቃወም ነገር ቆ በአሁን በቀረብኩት በቤተክርስቲያን አንድነት ዙሪያ ላይ ይሄን በሽታ በመከላከል ቤተክርስቲያኒቷ ባደረገችው ድርሻ አንድ ነጥብ የመንግስት ተጽኖ አለ ብዬ አላም ነው ምክር ግን አለ ምንዴት ብናደርግ ይሻላል የሚነው ከሁሉ ጋራ በሚ እንደሚማከሩት ከኛ መሮች ጋራ ተማክሯል በቃ ይሄ ነው ይሆነው ሌላውን በዛው በሚንጠይቅበት በሚጠይቁበት መጠየቅ በዚህ ግን በአንድነቱ አዙሪያ ላይ በዚህ በሽታ ላይ መንግስት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ለጊቶ ብቻዋን ያሰቃያት ነገር እየተበቃት የተንከባከባት ይሄን ማወቅ አለበት አይናችን የሚያየው ኡነት መካድ የለብን አዎ ልብ አይቶ አፍ ይፈርዳል ይላል ህሊን አይቶ አፍ ይፈርዳል የምናየው ኡነት ነገር እና አንድ ትክክለኛ አባባል ንገራችሁና ለለፍ አንድ የሂሳብ ፕሮፌሰር የሆነ ሰው አንድና አንድ ሁለት መሆኑን ይያወቃችሁ ምንም ፕሮፌሰር መሆን ሳይያስፈልጋችሁ በሂሳብ ዲግሪም ሳይያስፈልጋችሁ በመጠነኛው ቀጥ አንድና አንድ ለዘላለም ሁለት መሆኑን ታቃላችሁ አንድና አንድ ሁለት ይሆን በጋብቻ ብቻ ነው አንድና አንድ አንድ ሆነኝ ይሁን ሁለቱ አንድ ሆነኝ ይባል በቁጥር ግን አንድ አንድ ሲደመር ሁለት እንደሆነ እናቃለን አንድ የሂሳብ ፕሮፌሰር መጥቶ አይ አንድና አንድ ሶስት ነው ቢለን ተቀበላለሁ አንቀበል የሂሳብ ፕሮፌሰር ስለሆነ አንድና አንድ ሶስ ሊሆን ይችላል በቃ እሱ ቀይሮታል ብለን ካላም ምን በስተቀረ ሊሆን አይችልም አንድና አንድ ሁለት ስለዚህ እንቲ ምናቀውን ኡነት በቃ በተራ ሰዎች የተጣመመን ሌላ ተንከው ውስጥ ባንገባ መልካም የተክሻናውቱ አመጠበቅ ማለት እንክብካቤ ማድረግ ማለት ይሄ ነው ስለዚህ ወገኖቼ ተባካችሁን አንዘናጋ ጊዜው ገና ነው እግዚአብሔርን ተስፋ እናደርግ እንለምን እንጸልይ እሱ መከራውን ያሻግረን የጊዜውን ይፈውስልን ሰማዩን ይፈውስ ምድሩን ይፈውስ ኢትዮጵያን ይጠብቅ ኤርትራን ይጠብቅ አፍሪካን ይጠብቅልን ዓለምን ይጠብቅልን የምንኖርባት ምድራ አሜሪካ ይጠብቅልን አሜን ይሄንን ነው ማሰብ ያለብን ስለዚህ ጸልዩ ሊውነት ከሚያመጡ ሰዎች ጸብ ከሚጭሩ ሰዎች ተላቀቁ በፖለቲካው እዛ ባለሞች ይሆናል እኔ ግን የተናገርኩት በእነዚህ ሁለት ነገሮች የቤተክርስቲያንን ሰላም የመሰረተ ያገኘን አንድነታችንን አግኝተናል በዚህ መንግስት በዚህ ወሽታም ደግሞ ምንም የተደረገብን ተጽኖ ጫና የለም ይሄንን አውቃችሁ እንድትጓዙ ነው እግዚአብሔር ስለነገረ ምክሬን የሚጠቅማችሁ ሰዎች እንደምትጠቀሙበት እርግጠኛ ነኝ እግዚአብሔር ስለመከረን ስላጽናና ስለረዳን ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁንልን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን መከራውን ስቃዩን ሁሉ አምላካችን እግዚአብሔር ያስታክስልን አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስሜ ቅደስ መንግስትም ጣፍ ቃደ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በመድርትሁን የለት እንጃራችን እስተን ዛሬ በደላችንም ይቅርበለን እኛ ነው ይበደልን ይቅ እንደምንላ ቤት ወደ ፈተና ማጣጋን ከግፍ ሁሉ አደረን እንጂ መንግስት ያንተናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን ነቢታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላምን ልሻለን በአሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽም ድንግል ነሽ እቸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላም ታላንች ይገባሻል ከሽቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ ተባረክሽ ነሽ ማጸን ሽፍሬ ተባረከ ነው ጸጋን የተመላሽው ደስ ይመልሽ ምን እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ለጌታችን ከመዳንታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ቅርታና ምርት ለምን ለና አጣችን ነሚያሰሰር ለን ዘለ ዘላለም ዓሜን ማይ ሰራጥያት እግዚአብሔር ይፍታ እግዚአብሔር ይባርክ በሰላም ቆዩ ቸሪያገናኘን ሰላሙን ሁሉኝ